শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোবার রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে আজ 24 জ্যৈষ্ঠ 1425 বাংলা 7 জুন 2018 বৃহস্পতিবার সুন্দর একটি দিনের প্রত্যাশা নিয়ে পুরো অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে থাকছি আমি কাজী রওশন আরা সাকি এবং কিবরিয়াও থাকছি সাকি প্রতিদিনই সুন্দর দিনের প্রত্যাশা নিয়ে থাকে আর সুন্দর দিনটা আসলে হয় কিছু সুন্দর মানুষের কারণে এবং যারা আমাদের এই সকালবেলা রাঙিয়ে দেন এবং আমাদেরকে স্বপ্ন দেখেন তারাই আসলে সুন্দর মানুষ জীবনে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত পার করে মানুষ যখন একটা জায়গায় পৌঁছে যায় তখন সে সমাজের আইকন হয় এবং এই মানুষগুলো সমাজকে গিয়ে নেন দেশকে গিয়ে নেন আর আমরা খুবই গর্বিত যে রাঙা সকালে আমাদের তাদের সাথে দিন শুরু হয় তাদেরকে আমরা জানার চেষ্টার মধ্য দিয়ে একটা সুন্দর সকাল আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি তথ্য প্রযুক্তি উদ্যোক্তা সাদিক আল সরকার চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন ভালো আছি আপনারা কেমন আছেন জি আমরা খুব ভালো আছি কিন্তু আপনার সম্পর্কে যখন একটু পড়ছিলাম খুব কঠিন লাগছিল বিষয়গুলো একটা বিষয় আমরা একটু জানি যে ইদানিং এই বিষয়টা নিয়ে সরকার খুব জোর দিচ্ছেন তথ্য প্রযুক্তির ওপরে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইয়াং যারা আছেন তারা অনেকেই ভালো করছেন এই জায়গাটিতে তো আপনার এই ভালো করার জায়গাতে আমরা আসার আগে একটু জন্ম নিয়ে জানতে চাইব যে কোথায় জন্মেছেন এবং পাশাপাশি শৈশবটা কেমন ছিল সব কিছু মিলিয়ে জন্ম নারায়ণগঞ্জে নারায়ণগঞ্জ সদরি আলী টেক ডিগ্রি চরে আর জন্ম ফিফটিন অক্টোবর আচ্ছা আর শৈশবটা কেটেছে আসলে একটু ভিন্নভাবে হয়তোবা দুরন্ত পনার মাধ্যমে ছিলাম আচ্ছা খেলাধুলার মাধ্যমে ছিলাম এই তো মোটামুটি পুরো বিষয়টাই পরিবার থেকে শুরু পুরো পরিবার থেকে আমরা দুই ভাই দুই বোন বাবা মা আছেন চাচা চাচি তারপর চার বোন চাচার ঘরে চার মেয়ে আর কি আমরা জয়েন্ট ফ্যামিলি একসাথেই আছি এখনো পর্যন্ত একসাথেই আছি আর ছেলেবেলা আসলে একটু দুরন্ত মনের মাধ্যমে কেটেছে পড়াশোনার পাশাপাশি পড়াশোনার চেয়ে আসলে বেশি ছিল খেলাধুলার মাধ্যমে আর কি খেলাধুলাটা বেশি প্রিয় ছিল যদি আসলে খেলাধুলার খুব একটা সেই দিকটাতে আসলে সাফল্যটা আসেনি সাফল্যটা এসেছে একটু ভিন্ন পথে এই তো শুরুটা এরকম ছিল আর কি বাবা কি করতেন আপনার বাবা ব্যাংকে জব করতেন এখন डांडी बला हतो प्राचीर डांडी खेत नारायणगंज डांडी खेत तो कैमन छो नारायणगंज और चारपाशे सबकि নারায়ণগঞ্জটা আসলে এটার মধ্যে এমন একটা শহর যে শহরটাতে আপনার ঢাকা শহরে যে ফ্যাসিলিটিসগুলো আছে সেগুলো আছে আবার আপনি এখানে গ্রামের পরিবেশ সব ধরনের একটা একটা টুইস্ট আছে নারায়ণগঞ্জ শহরটার মধ্যে তো নারায়ণগঞ্জ শহর আমি অবশ্যই বলবো আমার শহর আমার প্রিয় শহর আমার গ্রাম ডিগ্রিচর আলী টেক ওভারঅল আমার বক্তব্যালি পরগনা আমরা বলি আর কি এটা নদী পার হয়ে যেতে হয় যদিও আমরা এটা সদরেই পড়েছি অবভিয়াসলি আমার এলাকাটা খুবই সুন্দর এবং আমার খুব প্রিয় আর ডেফিনেটলি নারায়ণগঞ্জ জেলাটা সবচাইতে আলাদাভাবে আমি দেখব যেহেতু আমার নারায়ণগঞ্জ আমার জেলা বড় হয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হবেন এরকম কোনো চিন্তা ভাবনা কি ছোটবেলায় ছিল আমার ছিল আসলে আমার কেন যেন একটা ই ছিল যে প্রশাসনিক কোনো একটা কর্মকর্তা হওয়ার আমার এটার প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল আসলে তখন আর পরে আর হয়ে ওঠা হয়নি আমার ওই দিকটাতে আসলে যাওয়া হয়নি এক ছোটোকালে একটা স্বপ্ন ছিল মানুষের অনেক ধরনের স্বপ্ন থাকে আসলে সেই স্বপ্নটা ছিল হয়তো বা যে প্রশাসনিক কর্মকর্তা হওয়াটা আমার কাছে একটা একটু ডিফারেন্ট মনে হতো আর কি তখন আর আসলে পিছনে কোনো কারণ আছে না এটার আসলে পিছনে কোনো কারণ নেই এটা পিছনে কারণ বলতে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের হাতে আসলে অনেক ন্যায় অন্যায় তারা আসলে খুব সুন্দরভাবে সুবিচার করতে পারে এবং আমি মনে করি প্রশাসনিক কর্মকর্তা চাইলে বুঝেছিলেন কিভাবে সেক্টরটা খুব ভালোভাবেই করতে পারে না কিন্তু আপনি এটা তো বোঝার একটা বয়স লাগে কারো কাছ থেকে দেখতে হয় বা জানতে হয় এই ঘটনা কি কারো কাছ থেকে জেনেছি এটা জেনেছি বলতে আমার বাবার কাছ থেকে আসলে ন্যায় অন্যায়ের বিষয়টা সবসময় শুনতাম আচ্ছা এটা আমার তার কাছ থেকেই জানা তার কাছ থেকেই শেখা শোটা ছিল এরকম একটা স্বপ্ন ছিল আসলে পরে আসলে এটা এরকম ওই স্বপ্নতে আসলে হয়নি যাইনি আসলে সবার তো আসলে সব স্বপ্ন পূরণ হয় না সেটা আমরা জানি কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে কেন হয়নি আমার ক্ষেত্রে হয়নি আমার আমার স্বপ্নটা ছিল হয়তো বা একেবারে ছোটকালে যখন আমি বুঝতে দেখলাম যে আসলে বুঝতে শিখলাম এটা আসলে আমার দ্বারা হবে না একটা স্বপ্ন এক জিনিস আর বাস্তবায়ন এক জিনিস আপনি যখন বাস্তবে যাবেন যাবেন তখন আপনি হয়তো বা অনেক কিছু পরিকল্পনা চেঞ্জ হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক 
আমি যখন চিন্তা করেছি তখন এক ধরনের চিন্তা ছিল আর যখন আমি এটা প্র্যাকটিক্যালি অনুভব করলাম তখন দেখলাম আসলে এটা আমার জন্য না আচ্ছা আপনি ওখান থেকে সরে আসলেন কিন্তু আপনি যেখানে সফল সাফল্য পেয়েছেন সেটাও অনেক বেশি অনুকরণীয় সেটা নিয়ে আমরা আমাদের দর্শকদের একটু জানাতে চাই এই পর্যায়ে দেশের ডিজিটালাইজেশন এজেন্সি লিডসার্স লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা কর্ণধার তরুণ উদ্যোক্তা সাদিক আল সরকার সারা পৃথিবীতে সারা জাগানো সংগঠন নরওয়ের ইয়াং সাস্টেনেবল ইম্প্যাক্টের বাংলাদেশের মিডিয়া এবং আউটরিচ ডিরেক্টর হিসেবে সদ্য নির্বাচিত হয়েছেন সাদিক গ্লোবাল অন্টারপ্রেনারশিপ বুট ক্যাম্পের আমন্ত্রণে আমন্ত্রিত অতিথি তিনি এটি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ায়া ইনকর্পোরেশন আয়োজনে ও এম আইটিএর সহায়তায় একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন পৃথিবীর দ্রুততম মানব ক্যালকুলেটর ভানু প্রকাশের নিজস্ব সংগঠন এক্সপ্লোরিং ইনফিনিটিস এর ডিজিটাল পার্টনার এখন লিটসাস একই সাথে কানাডার প্রতিষ্ঠান এডু লিঙ্কেরও অফিসিয়াল পার্টনার লিস লিটসাস কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন এডুকেশন ওয়াচ অ্যাওয়ার্ড হোয়াইট হার্ট অ্যাওয়ার্ড সহ আরও বেশ কিছু সম্মাননা এবং পুরস্কার খুব কঠিন কঠিন বিষয় এত কঠিন মানে কঠিন কঠিন উচ্চারণ কিন্তু আমার মনে হয় যে গল্পটা অনেক সহজ হবে আমরা একটু ধারাবাহিকভাবে আপনার কাছ থেকে শুনবো টেকনোলজির প্রতি আগ্রহটা কোন বয়সে আসলে আসলে আমার টেকনোলজি আমি পার্সোনালি আমি টেকনিক্যাল গাই না আমার টেকনোলজি খুব বেশি আমি টেকনোলজি জানতামও না বা জানিও না এখন হয়তো কাজ করতে গিয়ে আস্তে আস্তে কিছুটা জানা হয়েছে আমার আমি আসলে টু থাউজেন্ড ফিফটিনে আমার লিস্টাসে যাত্রা শুরু হয় যখন ডিজিটাল বাংলাদেশের পলিসি নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করি গভর্নমেন্ট যেভাবে ডিজিটালাইজ করছে সারা বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান একটা পলিসি নিয়ে আগাচ্ছে তখন আমি ফিল করলাম আসলে এখন যেহেতু একটা তথ্য প্রযুক্তির একটা অপার সম্ভাবনা বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে এই সেক্টরটাতে যদি আমি কাজ শুরু করি আমার মনে হয় এটা খুব সহজে গেইন করতে পারবো অথবা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ যেভাবে ডিজিটাল হচ্ছে এখানে আমিও কিছু কাজ করার সুযোগ পাবো ঠিক সেই চিন্তা থেকে আসলে হুট করেই এটা শুরু করা এটার পিছনে কিছুটা হয়তো বা পরিকল্পনা আমি শুরু করার পরে করেছি কিন্তু ফার্স্টলি আসলে আমার ওই ধরনের কোনো পরিকল্পনা বা ছোটোকাল থেকে কোনো আসলে প্রযুক্তির প্রত কোনো ওই রকম আমার আগ্রহ ছিল না দু হাজার পনেরো সালে আপনি কি করছিলেন মানে পড়াশোনা করছিলেন বা পনেরো সালে আমি আসলে ইভেন্টের সাথে কিছুটা জড়িত ছিলাম আমি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের সাথে জড়িত ছিলাম আপনি যেটা বলছিলেন যে আসলে তথ্য প্রযুক্তি নিয়ে কখনো কাজ করবেন আসলে এটা কোনো দিন চিন্তাও করেননি বা তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কে খুব একটা যে আইডিয়া সেটাও আপনার ছিল না তাহলে আসলে যুক্ত হলেন কি করে এটা আসলে আমি এর আগেই বলেছি যে আসলে এটা যুগের চাহিদা বা বাংলাদেশের চাহিদা এই মুহূর্তে বাংলাদেশের একটা গভর্নমেন্ট পলিসি ডিজিটাল বাংলাদেশ এই পলিসিটাই আমার কাছে ভালো লেগেছে আমি মনে করেছি যে আসলে এখানে মার্কেট আছে এবং বাংলাদেশে এই মুহূর্তে এই সেক্টরটাতে কাজ করার অনেক জায়গা আছে এবং অনেক সম্ভাবনা আছে সেই দিক থেকেই দুই হাজার পনেরো সালে আমার এই লিডসাসের প্রতিষ্ঠা আমার জন্য সুইটেবল হবে আমার যেহেতু একটা এডুকেশনের প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল আমি ভেবেছি যে আসলে এডুকেশনটাকে কিভাবে ডিজিটালাইজ করা যায় আমি দেখলাম গভর্নমেন্ট ডিজিটালাইজেশন করছে এডুকেশন সেক্টরে কিন্তু প্রপার যে আধুনিক বিশ্বের সাথে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের কথা যদি আমি চিন্তা করি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের সাথে আমাদের দেশের যে এডুকেশন ব্যবস্থা আমি হয়তো বা এডুকেশন সিস্টেমটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না কিন্তু এটাকে আধুনিকায়ন করার জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে যেভাবে আধুনিকায়ন করা যায় সেই সার্ভিসগুলো আর কি আমি কিভাবে দিতে পারি সেটা আমি চিন্তা করি সেই চিন্তা থেকে আমি কিছু রিসার্চ করি আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে কিভাবে সার্ভিস দেওয়া যায় আপনি শুরু করেন দুই হাজার পনেরো সেটা আমি পনেরো শুরুর দিক দিয়ে শুরু করি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়েও কাজ করতে শুরু করেছিলেন এক্ষেত্রে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যখন কাজ করেছেন সেই কাজগুলো কি আপনার এই তথ্য প্রযুক্তি কাজের ক্ষেত্রে কোনো সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল বা এমন কোনো কিছু না এটা আসলে এটার সাথে খুব একটা সিমিলার না বা খুব একটা এটার সাথে মিল নেই ছিল দুইটা দুই রকম একেবারেই আলাদা একটা বিষয় দুইটা দুই ধরনের বিজনেস আচ্ছা যেহেতু ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলছি সেই জায়গাটা নিয়ে জানতে চাই যতদূর জানি আপনি দুই সালে বাংলা মাইক নামে একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে সম্পর্কে যদি কিছু বলেন আমার এটা বিভিন্ন ইভেন্ট ছিল আমি ন্যাশনাল স্পোর্টস কাউন্সিলেরও কিছু কিছু ইভেন্টের কাজ করেছি বিভিন্ন ওয়েডিং ম্যানেজমেন্টেরও কাজ করতাম বিভিন্ন কর্পোরেট ম্যানেজমেন্টের ইভেন্টেরও কাজ করতাম তো হঠাৎ করে আসলে আমি একটু ফ্যামিলিগত কিছু ব্যারিয়ার ছিল পারিবারিক কিছু ইয়ের কারণেই আসলে আমার ইভেন্ট থেকে সরে আসা অনিচ্ছার কারণে ইভেন্ট থেকে সরে আসা পারিবারিকভাবে চাইনি চাইনি মাঝখান দিয়ে আমার আসলে হিউজ একটা লস হয়েছিল 
প্রত্যেকটা বিজনেসই আসলে একটা সফলতা থাকে ব্যর্থতা থাকে তো আমার জীবনের ব্যর্থতা হচ্ছে আমি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে আসলে বিজনেস করতে গিয়ে আমার বড় একটা ধাক্কা হয়েছিল কি পরিমাণ লস হয়েছিল লস হয়েছিল কি পরিমাণ লস হয়েছিল এখানে ওভারঅল আমি কি আপনি কি অ্যামাউন্টটা জানতে যাচ্ছেন হ্যাঁ আমি একটু জানতে যাচ্ছি বিকজ অ্যারাউন্ড 50 লাখ টাকা আমি লস করেছিলাম 50 লাখ টাকার মতো লস করেছিলাম টাকা লস করেছিলাম তো আপনার মতো পরিবারের একটা সন্তান যখন 50 লাখ টাকা লস করে ফেলে এটা তো পরিবারের এক পথে বসে যাওয়ার মতো অবস্থা না এটা আমার অবশ্যই সাময়িকভাবে তো আমার ফ্যামিলিকে আমি এটা প্রবলেমে ফেলেছি আমার ফ্যামিলি প্রবলেম পড়েছিল যেহেতু আমি আসলে একটা রিস্ক নিয়েছিলাম বা হয়তো বা তখন আমার ম্যাচুরিটি খুব একটা ছিল না বা আমি খুব একটা ভালো বুঝে উঠতে পারিনি ইনভেস্টমেন্টে গিয়ে কিভাবে ইনভেস্টমেন্ট করতে হয় বা কেন করতে হয় কোথায় করতে হয় এই বিষয়টা আমার ইনম্যাচুর ছিল এটাও আসলে একটা যারা ইনভেস্ট করবে আমি তাদেরকে বলবো যে ইনভেস্ট করার আগে আসলে দরবার চিন্তা করা উচিত কিন্তু এক্ষেত্রে তো আসলে আরেকটি বিষয় আছে যে কাজের সফলতা আসলে খুব অল্প সময়ও আসে না সেই ক্ষেত্রে আসলে কতদিন কাজ করতে পেরেছিলেন আপনি আমি ওভারঅল এই সেক্টরটার সাথে ছিলাম একটু একটু করে আমি টু থাউজেন্ড সেভেন থেকেই কাজ করছিলাম আমার নিজের প্রতিষ্ঠান টু থাউজেন্ড টেন থেকে এরপর আমি দুই হাজার পনেরো সাল পর্যন্ত মোটামুটি কাজ করেছিলাম বা চোদ্দ পর্যন্ত কাজ করেছিলাম আপনি আমি যেটা বুঝলাম যে আপনি কোনো একটা ইভেন্ট প্রতিষ্ঠানের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ে ছিলেন সেখানে আপনি সার্ভ করতেন তারপরে নিজে একটা প্রতিষ্ঠা করেন তাই কি ঠিক এরকম না আমি কোথাও জব করিনি আমি কিছুটা একটু একটু করে প্রতিষ্ঠান ছাড়া কিছু কিছু কাজ আমি হয়তো বা করতাম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাব কন্ট্রাক্টে কিছু কিছু কাজ করতাম এরপরে আমি নিজেই প্রতিষ্ঠা করি নিজে প্রতিষ্ঠা করে আমি কাজ করতে থাকলাম সফলতাও ছিল সবচেয়ে বড় একটা ধাক্কা খাই ওই ধাক্কার পরে আমি আসলে কোম্পানিটা বন্ধ করে দিই বন্ধ করার পরে আমি আসলে নতুনভাবে শুরু করতে চাচ্ছিলাম যেহেতু ফ্যামিলি থেকে চাচ্ছিল না যে আমি আর এই বিজনেসে ফিরে আসি আমিও নিজে থেকে ভাবলাম যে এরকম একটা বিজনেস শুরু করা দরকার যেটা যেহেতু ফ্যামিলি চাচ্ছে না ফ্যামিলি সাপোর্ট ছাড়া আসলে কিছু হয় না ফ্যামিলি সাপোর্ট ছিল বাট আমাকে বারবার বলতে ছিল যে এরকম একটা যেটা শুরু করো যেটা একটু ডিফারেন্ট হয় আর কি তো আমিও চিন্তা করলাম যে আসলে এই মুহূর্তে কি করা যায় যেহেতু সেই জায়গাটা যাওয়ার আগে আপনি সেখানে গিয়ে লিড সার্চ করেছেন আমরা বুঝতে পারছি লেখাপড়া থেকে আপনি এরকম মানে মেন স্ট্রিম থেকে সরে গেলেন কেন আমার কিন্তু লেখাপড়ার একটু ভিন্নতা আছে আমি ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে আমি পড়াশোনা করি রেগুলার আমি পড়াশোনা করিনি হ্যাঁ লেখাপড়া থেকে আমার আসলে আমি যখন পি টেস্টে রেজাল্ট খারাপ করি আমার বাবা আসলে আমাকে রাগ করে বলেছিল তোর লেখাপড়া করার দরকার নাই আমার এক বছর তখন চলে যায় আমি তখন বলি যে না আমি জুনিয়রদের সাথে আর পড়বো না তখন আমার ছোট ফুপি আমাকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য বলে যখন বড় ধরনের একটা লস চলে আসলো আপনার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে তখন আপনি চিন্তা করলেন যে এখানে আর আগাবেন না নতুন করে কোনো কিছু করা দরকার এবং সেই জায়গাটিতে আপনি তথ্য প্রযুক্তি খাত নিয়ে চিন্তা করছিলেন তো সেখান থেকে আপনি কি বেছে নিলেন যে এই জায়গাটিতে আপনি ইনভেস্ট করতে চান বা এই জায়গাটি নিয়ে আপনি কাজ করতে চান বিজনেস পারসপেকটিভ থেকে আমি আসলে এডুকেশন সেক্টরটা বেছে নিলাম আমার এডুকেশনের প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল এডুকেশনটাকে কীভাবে ডেভেলপ করতে হয় সেটা আমার একটা নেশা ছিল এক প্রকার বা প্যাশন ছিল সে প্যাশন থেকে আমি চিন্তা করলাম যে এডুকেশন নিয়ে কী করা যায় তখন আমি স্কুল বা এডুকেশনাল যে ইনস্টিটিউটগুলো আছে স্কুল কলেজ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে দেখলাম আসলে কতটুকু আধুনিকায়ন হচ্ছে তো গভর্নমেন্ট হয়তো বা একটা একটা সরকার কিন্তু শুরুতেই সব কিছু করে ফেলতে পারে না বেসরকারি সহায়তা এবং সরকারি সহায়তা দুটা মিলেই কিন্তু আসলে একটা দেশ ডেভেলপ হয় তখন আমি চিন্তা করলাম যে বেসরকারিভাবে কিছু করা যায় কিনা দেন আমি শুরুতে বলেছিলাম যে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডের যে দেশগুলো আছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোর বিভিন্ন এডুকেশন ইনস্টিটিউটগুলো আসলে কীভাবে আধুনিকায়ন হচ্ছে তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কীভাবে ডিজিটালে ডিজিটালাইজ হচ্ছে কীভাবে অটোমেশনের মাধ্যমে চলছে সেগুলো আমি একটু রিসার্চ করে বিভিন্নভাবে খোঁজখবর নিয়ে আমি একটা নিজস্ব একটা প্ল্যানিং সাজিয়ে একটা প্রোপোজাল রেডি করে দেন আমি এডুকেশন ইনস্টিটিউটগুলোতে আমি যাওয়া শুরু করলাম এবং আমার কার্যক্রম শুরু করলাম আমার শুরুটাই ছিল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউট দিয়ে আমি যদি আরও একটু ক্লাসিফাই করি মানে কি নিয়ে গেলেন এটা তো হচ্ছে একটা মানে মূল্যায়ন ধর্মী আলোচনা আমরা বুঝতে পারছি যে আপনি এটা করেছেন কিন্তু আলটিমেটলি থাকে না যে আপনি এই জিনিসটা নিয়ে গেছেন সার্ভিসগুলো হচ্ছে সে ফর এক্সাম্পল আমার একটা ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার আছে লিটসেস এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার আচ্ছা যে সফটওয়্যারের মাধ্যমে টোটাল এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটটাকে পরিচালনা করা সম্ভব একেবারে প্যারোল ইনভে
আমাদের প্রায় 100 ওয়ান স্টপ ডিজিটাল সার্ভিস আছে তার মানে একটা সেন্ট্রাল সফটওয়্যার থেকে সবকিছু কন্ট্রোল হবে ইয়েস একেবারে টোটাল স্কুলটাকে বা কলেজ ভার্সিটি যাই বলেন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটটাকে ফুল ডিজিটালাইজড এবং অটোমেশন টোটালি একটা সিস্টেমে অটোমেটিক কিভাবে চলবে সেই সব ধরনের প্রযুক্তিগত সহযোগিতাই আমরা দিচ্ছি সেটা তো আপনি দিচ্ছেন কিন্তু ইনিশিয়ালি যখন আপনি প্রপোজাল নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন কি সফটওয়্যারটা রেডি ছিল হ্যাঁ তখন রেডি ছিল আমি সফটওয়্যারটা রেডি করে পুরো একটা প্ল্যানিং নিয়ে সফটওয়্যারটা রেডি করে আমি যাই সফটওয়্যারটা রেডি করলেন কিভাবে যেহেতু আপনার ওই সম্পর্কে কোনো নলেজ ছিল আমার ধারণা ছিল না কিন্তু আমি আসলে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে যেহেতু ছিলাম আমার সবকিছু একটা ম্যানেজ করার কিছুটা এক ক্যাপাসিটি হয়তো আমার মধ্যে ছিল আমি ছিলাম যে আপনার সহায়ক ভূমিকা হিসেবে কিছুটা হলেও কাজ করেছি কিছুটা কিছুটা হলেও কাজ করেছি ইভেন্টের একটা আমার ক্যাপাসিটি ডেভেলপ হয়েছে ইভেন থেকে আমি যেটা শিখেছি কিভাবে ক্যাপাসিটি কিভাবে পাঁচজনকে ম্যানেজ করতে হয় ওই ম্যানেজ করে একসাথে একত্র করে কিভাবে কাস্টমার ডেলিভারি দিতে হয় সেই এক্সপেরিয়েন্সটা আমার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে হয়েছে সেই এক্সপেরিয়েন্স থেকে এবং বিভিন্ন মানুষের সাথে আমার পরিচিত ছিল সেই পরিচিত থেকে আমি আসলে প্রযুক্তি বিদ যারা ছিল তাদেরকে আমি খুঁজে বের করলাম ও ওকে বের করে দেন আমি আমার চাহিদা অনুযায়ী আমি একজনকে দিয়ে আমার সফটওয়্যারটা ডেভেলপ করলাম এবং তার সাথে আমার শর্ত ছিল এটা লিক আউট করা যাবে না এই সফটওয়্যারটা আমার থাকবে সেই রকম একটা চুক্তি করে আমি সফটওয়্যারটা তৈরি করলাম দেন আমি দুই হাজার পনেরো সালে এসে আমি এই সফটওয়্যারটা নিয়ে একটা প্রপোজাল রেডি করে আমি স্কুলে স্কুলে যাই স্কুলে গেলেন মনে আছে প্রথম আমার ফার্স্ট স্কুল হচ্ছে চেরিস বিদ্যা নিকেতন এটা নারায়ণগঞ্জেই রেসপন্স কি ছিল রেসপন্স ছিল ভালো ছিল প্রথমে আসলে আমি চেরিসে যাইনি প্রথমে অনেকগুলো স্কুলে গিয়েছি কিন্তু একটা পর্যায়ে আমি প্রায় পঞ্চাশটার উপর স্কুলে আমি ভিজিট করেছি প্রপোজাল নিয়ে প্রিন্ট করে নিয়ে কিন্তু আমি কোনো ফিডব্যাক পাইনি পঞ্চাশটি স্কুল থেকে আমি একেবারে কোনো স্কুল থেকে ফিডব্যাক পাই আমাকে বলেছে যে আসলে ডিজিটাল করে কি হবে এগুলো আসলে এগুলো আরও পঞ্চাশ বছর পরে বিশ বছর পরে হবে এগুলো এখন লাভ নেই আপনি শুধু শুধু এগুলো দৌড়াচ্ছেন কষ্ট করে আবার আসছেন আমি সেকেন্ড টাইম যখন যেতাম কারণ শুরুতে আমি কোনো মার্কেটিংয়ের লোক নেই নি আমি একাই এবং আমার সাথে আরেকজন ছিল সাইদ স্যার ওর সাদি সাইদ ছিল আমরা দুজন যেতাম ওকে নিয়ে আমি যেতাম গিয়ে গিয়ে বিভিন্ন স্কুলগুলোতে প্রপোজ করতাম তো স্কুল থেকে খুবই বাজে ফিডব্যাক ছিল একেবারে এটা এরকম ছিল যে এটা আননেসেসারি এটা আসলে এই জগতে আগামী একশো বছর আসবে না এরকম অনেক টিচাররা বলেছে যেমন মুন্সীগঞ্জের দিকে যে কোনো স্কুলে গেলে একটু গ্রামের দিকে গেলে বলেছে এটা আগামী একশো বছর হবে না আমরা দেখে যেতে পারবো না ডিজিটাল এগুলো হবে না তো আমি আসলে আমার একটা কনফিডেন্স ছিল আমি যেহেতু এটা শুরু করেছি এটা আমার আসলে শেষটা দেখতে হবে আর যেহেতু এটা আমার প্যাশন বা আমার ড্রিম বা আমি একটা একটা প্রপোজাল যখন রেডি করি একটা অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে এটা রেডি করা আমি আশাবাদী ছিলাম আমি আশাবাদী ছিলাম আমি হানড্রেড পার্সেন্ট আশাবাদী ছিলাম এবং এটা যেহেতু গভর্নমেন্টের একটা পলিসি এটা বাস্তবায়ন হবে সেই 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 কারণে আমি আসলে এটা নিয়ে খুব বেশি শুরুর দিককার কথা যে প্রায় পঞ্চাশটি স্কুলে আপনি গিয়েছেন ভিজিট করেছেন কিন্তু কোনো রেসপন্স ছিল না দেন আমি চেরিস বিদ্যা নিকেতন নামে একটি স্কুলে যাই এটার প্রতিষ্ঠাতা এবং এটার মালিক হচ্ছে আলী আনসার মানে গভর্নমেন্ট অফিসিয়াল আমি ওনার কাছে যাওয়ার পরে উনি আমাকে প্রথমে রেসপন্স করে বললো যে খুবই ভালো একটা জিনিস নিয়েছো এটা আমার মনে হয় তোমার এটা কাজে লাগবে উনি আমাকে আসলে সবচেয়ে বড় যেই আমার হতাশাটা উনি আমাকে কাটিয়েছে অনেস্টলি যেটা বলতে হয় উনি আমাকে সাহস জুগিয়েছে বলেছে যে এটা আসলে তুমি যেটা নিয়ে আগাচ্ছ এটা মার্কেট আছে বাংলাদেশে এটা তুমি ভালোভাবে করতে পারবা তুমি আগে যাও উনি আমাকে বেশ কিছু সাজেশনও তখন মানে আপনার শুরুর ভিজিটগুলো কি গ্রাম কেন্দ্রিক ছিল না আমি ওভারঅল আমি নারায়ণগঞ্জ মুন্সীগঞ্জ বা ঢাকার যাত্রাবাড়ি এরিয়াগুলোতে আমি ভিজিট করেছি যেহেতু ওই সাইডটাতে আমার বেশি পরিচিত এবং আমার এরিয়া ওই সাইডটার থেকেই আমি বেশি শুরু করেছিলাম বাট খুব একটা রেসপন্স পাইনি দেন যখন চেরিস বিদ্যা নিকেতনে আমি যখন কাজ পেলাম ফার্স্ট স্কুল আমার তখন আমার আসলে একটা কাজ শুরু করলো নিজের মধ্যে একটা স্পিড আসলো যে না একটা স্কুল যেহেতু পেয়েছি আমি তো আসলে আরও পাবো তখন আস্তে আস্তে একটু একটু করে এখন আমার বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে ওকে ফার্স্ট ক্লিকটা কোথায় করলো কারা নিল কে নিল আপনার প্রজেক্টের প্রথম আচ্ছা তো ওখানে আপনি সেট আপ করলেন প্রথম একটা প্রজেক্ট এটা বলা যেতে পারে এক ধরনের পাইলট প্রজেক্ট তো এটার রেজাল্ট কি দাঁড়ালো রেজাল্ট ভালো এটা খুবই ভালো রেজাল্ট এবং এখনও চলছে এটা খুবই ভালো রেজাল্ট আপনি বলছিলেন যে শুরুতে বিভিন্ন স্কুলে যখন গেলেন কোনো একটা রেসপন্স ছিল না এরপর আস্তে আস্তে চেরি গ্রামার স্কুল যেটা সেখান থেকে আপনাদের শুরু হলো রেসপন্স এরপর আসলে কতগুলো স্কুল আপনাদের এখন এই প্রযুক্তির আওতাধীন রয়েছে আমাদের এই ম
ডিজিটালাইজেশন করব এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট আপনাদের টার্গেট নাকি কিন্তু আসলে এটা আমাদের টার্গেট আমাদের 3 বছর পূর্তিতে আমরা আসলে 100 স্কুল ডিজিটাল করব এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট আমরা এই টার্গেট নিয়ে আগাচ্ছি আমাদের টিম লিডসাস আগাচ্ছে ফাইন আমরা যদি আরো একটু সফটওয়্যারটা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানতে চাই এবং আমরা জানি যে এই সফটওয়্যারের সুবিধা এখন অনেক স্কুলে অনেক প্যারেন্টসটাই পাচ্ছেন অনেক স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা পাচ্ছেন এবং টিচাররাও পাচ্ছেন সব ছাত্রছাত্রী যেটা পছন্দ করছে সেটা বলা খুব মুশকিল হবে কারণ এটার কাজ যদি আমরা আমাদের দর্শকদের একটু জানাই তাহলে হয়তো বা বুঝতে পারবেন যতটুকু জানি যে স্টুডেন্ট মনিটরিং এর একটা খুব ভালো ব্যবস্থা করছে এই সফটওয়্যার যে স্টুডেন্ট কোথায় যাচ্ছে আদৌ স্কুলে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না এই বিষয়টা মনিটর করছে আর সেন্ট্রালাইজড ভাবে আপনারা যেটা বলছিলেন যে পুরো স্কুলটাকে একটা সেন্ট্রাল ইউনিট থেকে কন্ট্রোল করা সেটাও আছে তো এটা যদি আমাদেরকে একটু বোঝান যে স্টুডেন্টদেরকে কিভাবে মনিটর করে আসলে এই সফটওয়্যারটা আমি যদি একেবারে শুরু থেকে বলি আমরা ফার্স্ট প্রসিডিউরটা হচ্ছে আমরা স্টুডেন্টের একটা ডাটাবেস তৈরি করি সেই ডাটাবেসের এগেইনস্টে আমরা একটা ইউনিক আইডি তৈরি করি যে ইউনিক আইডিটার আন্ডারেই স্টুডেন্টের সকল ডাটাবেস থাকে সে কত টাকা বেতন দিচ্ছে তার রেজাল্ট কি আপকামিং ইভেন্ট কি আছে স্কুলগুলা বা কলেজগুলাতে বা ভার্সিটিগুলাতে এই সব কিছুই আপডেট একটা অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে থাকে এই এন্ট্রিটা আমরাই দেই আপনারাই দিই এটা আমরাই দেই আমরা मंथলি একটা সার্ভিস চার্জ নেই সেটার মাধ্যমে আমরা এই এন্ট্রিটা দেই আমাদের একজন লোক থাকে ওই স্কুলে বড় স্কুল থাকলে একজন লোক থাকে আর যদি সেটা ছোট স্কুল হয় খুব বেশি স্টুডেন্ট না হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো একদিন পর পর গিয়ে সেই ডাটাগুলো নিয়ে আসি নিয়ে এসে আমরা এগুলো এন্ট্রি করে দেই এটা তো খুব কঠিন কাজ আমরা যেভাবে যতটা সহজ মনে করছি বিষয়টা এটা অবশ্যই কঠিন কাজ তবে করতে করতে আসলে অবস্ত হয়ে গেছে আমাদের কাছে এখন খুব একটা কঠিন মনে হয় না কিন্তু শুরুটা অনেক কঠিন ছিল এখন আসলে অনেক ধরনের বাধা বিপত্তি তৈরি হয় অনেক ধরনের প্রবলেম তৈরি হয় এখনো পর্যন্ত যেহেতু একেবারে অবস্ত না আমাদের বাংলাদেশের স্কুলগুলা তো এন্ট্রি দিলেন আপনি এবং এই এন্ট্রি দেয়ার ডাটা এন্ট্রির কাজের জন্য আপনার কতজন এমপ্লয় আছে ডাটা এন্ট্রি আমার এখানে ওভারঅল ডাটা এন্ট্রির জন্য সব মিলে জিলে প্রায় 40 প্লাস লোক আছে 40 জন এর উপরে 40 জনের উপরে আছে আমরা টোটাল টিম লিডসাস প্রায় 43 জন লোক আছে যারা লিডসাসে কাজ করছে এবং এরা কি ফুল টাইম এমপ্লয় এখানকার না এখানে ফুল টাইম কিছু আছে পার্ট টাইমও আছে ডাটা এন্ট্রির জন্য কিছু আবার 40 জনের বাইরেও আছে যেগুলো আসলে আমার যখন দরকার হয় এজ লাইক আমার এখন কাজের একটা চাপ পড়ে গেছে আমার এই মুহূর্তে ডাটা এন্ট্রি কাজ দরকার বা আমার সফটওয়্যারে কিছু কাজ দরকার তখন এই আমাদের লিস্টেড যে টিমের বাইরে অনেক লোকজনকে হায়ার করতে হয় হায়ার করে দেন সাপোর্টগুলো দিতে হয় ওকে ডাটা এন্ট্রি হলো তারপরে দেন আমাদের প্রসিডিউরটা আমি যদি একটু বলি আমরা একটি স্মার্ট কার্ড দিই যে ডাটাগুলো যখন হয়ে গেল হয়ে যাওয়ার পর একটা ইউনিক আইডি থাকে ইউনিক আইডির এগেইনস্টে আমাদের একটি স্মার্ট আইডি কার্ড থাকে যেটা আমরা বাঁচে থেকে দেই ওই আইডিটাই তার সবকিছু টোটাল আইডেন্টিটি থাকে সে যখন এডুকেশন ইনস্টিটিউটগুলোতে আসে তার প্রতিষ্ঠানে আসে তখন পাঁচ করে পাঁচ করে ডিজিটাল হাজিরা হয়ে যায় সাথে সাথে তার গার্ডিয়ানের নম্বরে এসএমএস চলে যায় যদি এসএমএসটা ওই স্কুল বা কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেয় তাহলে অথবা না নিলে আমাদের ডিজিটাল হাজিরাটা হয়ে যায় ক্লাসে হাজিরাটা ডাকতে হয় না বের হওয়ার সময় ঠিক একই সময়ে পাঁচ করে বের হয় সাথে সাথে গার্ডিয়ানের নাম্বার এস এমএস চলে যায় যে আপনার বাচ্চা বা আপনার স্কুল থেকে বা প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়ে গেল তো এই যে যাওয়া এবং আসার যে একটা এন্ট্রি এবং এক্সিটের যে একটা সমন্বয় বা আমি বলবো এটা সিকিউরিটি এই নিরাপত্তাটা আছে আমরা দিয়ে থাকি এটা আসলে অনেক আবার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়াও আছে যে আসলে বাচ্চাদেরকে কেন এত মনিটরিং এ রাখা হচ্ছে তারা স্কুল পালাবে এটাই স্বাভাবিক আমরা অনেক সময় পালিয়েছি এটাই স্বাভাবিক কিন্তু এটা আসলে যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে আমরা কিছু বাচ্চা চাইলে ওই বুদ্ধিটা দিলে কিছু বাচ্চা বাসায় কাট ফেলেই রেখে আসতে পারে ওটা আমরা নাই বাদ স্কুলে কিন্তু আমরা প্রবলেম ফেস করছি কাট ফেস যেটা আমরা প্রবলেম ফেস করছি যে অনেকে কার্ড যেটা করে তার ফ্রেন্ড কি দিয়ে দেয় বলে যে তুমি পাঁচ করে দিও এটা হয় এটা আমরা কেস কিভাবে ধরা পড়েছে সিসি ক্যামেরা ধরা পড়েছে যেহেতু আমরা সিসি ক্যামেরাটাও লাগিয়ে দিচ্ছি টোটাল ইনস্টিটিউটে তো এটা ধরা পড়েছে তারপরে যেটা করছে অনেক স্কুলগুলো যারা খুব বেশি কঠিন অ্যাকশনে যেতে যাচ্ছে তারা যেটা করছে ফিঙ্গার প্রিন্টের ব্যবস্থা করছে তখন আসলে আর পালানোর কোনো ওয়ে থাকে না ফিঙ্গার দিতেই হবে তার আসলে ফিজিক্যালি সে না এসে আসলে তার এখানে অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়ার কোনো অপশন নেই রাইট আমরা যেটা দেখতে পাই যে একটা কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের যে অবস্থাটা হয় জব জবের ক্ষেত্রে সেটা এখন স্কুলে চলে গেছে যদি খুব মোটা দেখে আমরা বলি কিন্তু এতে
কার্ডের পিছনে একটা লোগো থাকে স্পন্সর নাই হয়তো বা এটা স্বাভাবিক আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যেটা হয় স্কুলগুলা বা ই এর যারা ম্যানেজিং কমিটি সভাপতি থাকে বা যারা ম্যানেজিং কমিটি থাকে তার সাধারণত একটু ফিনান্সিয়াল দিক দিয়ে ক্যাপাসিটি আছে বা ক্যাপাবল পারসন তারাই হয় তো তারা তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক সময় ই করে এটা আমাদের স্পন্সর করে এটা আমাদের একটা এক্সপেরিয়েন্স আছে তো তাদের লোগোটা থাকে বা তাদের সৌজন্যে নামও যায় এরকমও হয় অনেক আপনারা কি পুরো মান্থলি এই বিলটা চার্জ করেন নাকি বছরে একবার না আমরা মান্থলি চার্জ করি বেশিরভাগই কিছু কিছু এটা ভেরি করে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে আসলে ইয়ারলি কিছু চার্জ আছে আর বেশিরভাগই দেখা গেছে মান্থলি চার্জ করি আমরা পার স্টুডেন্ট একটা চার্জ করি ওকে তো ফাইনালি আসলে আলটিমেটলি এটা তো একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়াচ্ছে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটার বড় একটা ফিউচার আছে এবং আপনি প্রায় পঞ্চাশ অধিক স্কুলে এখন এই সফটওয়্যারটা দিয়ে আপনি আপনারা কাজ চালাচ্ছেন এবং টার্গেট হচ্ছে আগামী দুই বছরের মধ্যে একশোটা স্কুল করে আগামী অক্টোবরের মধ্যে একশোটা স্কুল অক্টোবরে আমাদের তিন বছর পূর্তি হবে এবং এটা সহজ এই কারণে যে আপনাদের সামনে এখন অনেকগুলো মডেল আছে আপনারা চাইলেই বাকি স্কুলগুলোকে বোঝাতে পারেন যে পঞ্চাশটা স্কুল এই সিস্টেমে চলছে এবং তারা বেনিফিটেড হচ্ছে হ্যাঁ এখন স্কুলগুলো আগ্রহ হচ্ছে গভর্নমেন্টের একটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটা চাপ আছে যে আপনাদের সব বাচ্চাদের ডাটাটা থাকতে হবে এই ডাটাগুলো যেন মিনিস্ট্রি থেকে যে কোনো সময় চাইলে অলরেডি অনেক স্কুল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে হচ্ছে আবার কিছু কিছু যারা বেসরকারি স্কুলগুলো আছে এগুলো আবার বেসরকারিভাবে আমাদের কাছ থেকেও নিচ্ছে সাপোর্ট আমরাও দিচ্ছি এটা গভর্নমেন্ট এবং বেসরকারি দুইভাবেই হচ্ছে এরকম প্রতিষ্ঠান কি একটাই আছে নাকি আরও দাঁড়িয়ে গেছে আপনাদের দেখা দেখি আরও আছে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান আমি রিসেন্টলি হয়তো মার্কেট ফলো করছি কিন্তু আমাদের বিশেষত্ব আছে যেটা আমরা ওয়ান স্টপ ওয়ান হান্ড্রেড ডিজিটাল সার্ভিস দিচ্ছি অর্থাৎ আমাদের লিস্ট আসে আসলে আপনার একটা প্রতিষ্ঠান আধুনিকায়ন করার জন্য ফুল অটোমেশন করার জন্য আপনার বাইরে যেতে হবে না আমাদের কিছু কিছু সার্ভিস আছে যে সার্ভিসগুলো সরাসরি আমরা নিজেরা না দিলেও আমরা আরেক জায়গা থেকে ম্যানেজ করে তারপর আপনাকে দিয়ে দেব সুতরাং আপনার ডিজিটাল সার্ভিসের জন্য বা আধুনিকায়নের জন্য আপনার বাইরে যেতে হবে না লিসাসের একটা আমব্রেলার নিচে আপনারা সব কিছু পাচ্ছেন তা আমরা বলি ওয়ান স্টপ ডিজিটাল সার্ভিস কিন্তু যেহেতু আপনাদের কম্পিটিটিভও চলে আসছে আপনি বলছিলেন সেই ক্ষেত্রে আলাদা কোনো অ্যাক্টিভিটিস বা আলাদা কোনো অফার আপনাদের আমাদের শুরুতে ছিল পঁচিশটা সার্ভিস আমরা যখন একেবারে স্টার্টিং পয়েন্টে ছিলাম তখন আমরা পঁচিশটা সার্ভিস নিয়ে শুরু করি দুই হাজার পনেরো সালে দু হাজার ষোলোর দিকে কিছু সার্ভিস অ্যাড করি এখন একশোটা সার্ভিস নিয়ে অক্টোবরে আমরা লঞ্চ করব এখন একশোটা সার্ভিস লঞ্চ করে নিয়ে একশোটা সার্ভিস নিয়ে আসবো আশা করি আমাদের এই একশোটা সার্ভিস আবার অন্য কাউকে আরও কী কী থাকছে এখানে আসলে হিউজ সার্ভিসগুলো থাকছে একেবারে রোবোটিক থেকে শুরু করে কমপ্লিট ডিজিটাল সার্ভিসের জন্য যা যা সার্ভিস দরকার হয় আর কি এগুলো আমরা কিছু রিসার্চ করছি কিছু কিছু ফাইনালাইজ হয়েছে কিছু কিছু ফাইনাল হয়ে যাবে ওভারঅল আমরা একশোটা ওয়ান স্টপ ডিজিটাল সার্ভিস নিয়ে আসবো এই মিশন এবং ভিশন নিয়ে আমরা এই মুহূর্তে কাজ করছি আমাদের টিম রিসার্চ কাজ প্রথম দিকে একটা কায়িক পরিশ্রমের ব্যাপার ছিল এবং আপনি জানতেন যে সফটওয়্যারটা সামহাও এটা কাজ করবেই আজকে হোক বা কালকে হোক এটা মানুষ নিবেই সেই জায়গাটায় আপনারা অনেকখানি সফল হয়েছেন এখন কিছু কম্পিউটার দাঁড়িয়ে গেছে কিন্তু সেখানেও আপনাদের আপনি বলছিলেন যে প্রোডাক্টের একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে এবং এটা অনেক ভালো সার্ভিস দিচ্ছে রেভেনিউয়ের জায়গায় যদি একটু আসতে চাই সব কিছু মিলিয়ে আসলে কি পরিমাণ মান্থলি বা ইয়ারলি রেভেনিউ হচ্ছে এখান থেকে আসলে এটা আসলে কোম্পানির ইন্টারনাল বিষয় তারপরও আসলে না আমরা মানুষকে মানে উৎসাহ দেবার জন্য উৎসাহের জন্য আমার রেভিনিউ আসছে কিন্তু এই মুহূর্তে যেটা হচ্ছে আমার কিন্তু সিস্টেম ডেভেলপ হচ্ছে আমি নতুন করে একশোটা সার্ভিস নিয়ে আসছি এখানে আমার ইনভেস্টমেন্ট আছে আমার নতুন করছে নতুন করে সিস্টেম ডেভেলপ করতে হচ্ছে আমার নতুন করে পার্টনারশিপ হচ্ছে আমি বেশ কিছু স্কুল আবার ফ্রিও দিচ্ছি তাহলে আপনি আমাকে এটা বলেন আমরা যেটা বুঝি মোটা লাগে যে বিজনেস করে কোটিপতি হওয়া এরকম একটা কথা বলে এই বিজনেস করে কি কোটিপতি হওয়া সম্ভব হ্যাঁ অবভিয়াসলি এটা আসলে কোটিপতি এটা নাথিং বিজনেস করে এটা ব্যাপারই নাই কোনো ব্যাপারই না ওয়ার্ল্ডের বড় বড় যারা ই আছে যারা বিলেনিয়ার বা মিলেনিয়ার আছে বেশিরভাগই কিন্তু আপনি হিসাব করলে যারা আইটির ব্যাকগ্রাউন্ড তারাই বা আইটি সেক্টরে যারা ইনভেস্ট করছে তারাই অবশ্যই আসলে সময়ের ব্যাপার সততার ব্যাপার সময়ের ব্যাপার অবশ্যই সময়ের ব্যাপার এ আসলে লেগে থাকতে হবে আপনি যে কোনো বিজনেস যেটাই করেন যদি পিছনে লেগে না থাকেন প্যাশন যদি না থাকে এবং এই বিষয়টার শেষ যদি আপনি দেখতে না চান তাহলে আপনি আসলে সাকসেসফুল হবেন না এখানে একটা স্ট্রেট ফ্যাক্টর আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে সেটা হলো যে আপনি যেহেতু নিজে আইটি গাই না আপনি যেটা শুরুতেই বলছিলেন এবং আপনি সফটওয়্যারটা নিয়েছেন আপনি কিছু যারা আই
ও খুব আইটিতে এখন খুব ভালো করছে আমি যখন দেখলাম যে সে দেশের বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় সাপোর্ট দিচ্ছে আমাদের থাইল্যান্ডে আমাদের একটা অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশন আছে ওএস ওএস এর আমরা পার্টনার বাংলাদেশের অফিসিয়াল পার্টনার প্লাস ডিজিটাল পার্টনার তাদের ডিজিটাল সাপোর্ট গুলো কিন্তু আমরা বাংলাদেশ থেকে দিচ্ছি এটা টোটালি টেক কেয়ার করছে আমার ছোট ভাই আচ্ছা তো ওখানের সেন্ট্রাল টিমেও সে কাজ করছে ইন্টারন্যাশনাল একটা ওয়াইসি সম্মেলন আছে সেটা যে টোটাল প্রযুক্তি সহযোগিতা দরকার সেটা আমার ছোট ভাই দিচ্ছে তো আমার যে কোম্পানি টোটাল সিটিও বলবো চিফ টেকনোলজি অফিসার এই টোটালি আমার ছোট ভাই দেখছে তো এখন আমার বাইরে যেতে হচ্ছে না ওর একটা টিম আছে ও এটা নিয়ে কাজ করছে একটু আসতে চাই আপনারা এখন স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে অ্যান্টি ড্রাগ নিয়ে কাজ করছেন সেই প্রসঙ্গে যদি স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি অ্যান্টি ড্রাগ ফোরাম স্ট্যামফোর্ড অ্যান্টি ড্রাগ ফোরাম এটা বাংলাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক অ্যান্টি ড্রাগ একটা ফোরাম তার সাথে আমরা কাজ করছি আমরা কিছু সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করছি তাদের সফটওয়্যার ডেভেলপ নিয়ে কাজ করছি সাথে তারা তারা অবশ্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সাথেও কাজ করছে ট্র্যাক করে তাদের সাথে আমরা মোটামুটি কাজ চলছে কার্যক্রম চালাচ্ছি আমরা ট্রাই করছি মাদক নিয়ে কিছু করার জন্য কিভাবে মাদকটাকে নির্মূল করা যায় বা মাদকের তথ্যগুলা কিভাবে অরিজিনাল তথ্যগুলা কিভাবে আসতে পারে সরকারের কাছে আমরা একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করছি যে সফটওয়্যারটা টোটাল বাংলাদেশ থেকে আপনার পরিচয় গোপন রেখে যেটা জঙ্গি দমনের জন্য যেটা র্যাব তৈরি করেছিল সেরকম আমরা একটা সিস্টেম ডেভেলপ করছি অ্যান্টি ড্রাগ এবং আমরা ও আচ্ছা আচ্ছা মানে ওই যে র্যাবিট যেটা ছিল যে আপনি যদি আশেপাশে কাউকে খবর জানতে পারেন তাহলে আপনি এক্স্যাক্টলি এই টপে আমরা একটু ভিন্ন ভাবে একটু কিউ রাখছি এই কারণে টোটাল যদি আমি বলে দেই আসলে ফিচারটা হয়তো না না লিখে দিতে পারি আমরা রেসিপি জানতে চাচ্ছি না স্পেসিফিক আমি না বললো এটা বলবো যে আমরা এরকম একটা সফটওয়্যার তৈরি করছি বা এরকম একটা অ্যাপ তৈরি করছি যেটা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে এটা মাদকের তথ্য দেওয়া পসিবল এবং যে তথ্যটা একেবারে সেন্ট্রাল একটা জায়গায় কন্ট্রোল হবে তো এটা আমরা অ্যান্টি ড্রাগ ग्रामा चिंता करते अनेक चित अनेक बड़ बड़ कम्पानी आज चीत अनेक भलो भलो উদ্যোক্তা আছে যারা কাজ করছে যারা এখনো পর্যন্ত হয়তো বা মানুষের সামনে আসেনি বা অনেকে জানে না এরকম বহু লোক আছে বাংলাদেশে তো আসলে আমার মনে হয় গভর্নমেন্টের এই বিষয়টাতে একটু নজর দেওয়া উচিত কিভাবে যারা কাজ করছে দেশের হয়ে দেশের বাইরে কাজ করছে এবং দেশের ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করছে অরিজিনালি তাদেরকে আসলে পিক করা উচিত গভর্নমেন্টের তাদেরকে ফ্যাসিলিটিস দেওয়া উচিত তাদের পিছনে যদি খুব ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করে ইনভেস্টমেন্ট করা যায় এবং সঠিক লোকটার পিছনে ইনভেস্ট করা যায় আর মনে হয় ডিজিটাল বাংলাদেশের আরও অনেক ডেভেলপ করা খুব দ্রুত ডেভেলপ করা পসিবল এক্স্যাক্টলি আমরা যদি এই সামগ্রিক জায়গা থেকে একটু ব্যক্তি পর্যায়ে চলে আসি একটা হচ্ছে মানে আপনি আইটি গাই না এক অর্থে নিজেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্কুল ড্রপ আউট কারণ আপনি পরবর্তী ওপেন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করলেন কিন্তু ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আপনি কাজ করলেন আইটি নিয়ে এবং আবার স্কুলও নিয়ে হ্যাঁ তো কিন্তু প্রথম থেকেই যেটা ছিল ভিতরে যে উদ্যোক্তা হওয়ার একটা ব্যাপার আমরা লক্ষ্য করেছি আপনার ভিতরে তো একজন যদি এরকম আইটি উদ্যোক্তা হতে চান মানে প্রতি ইনফরমেশন টেকনোলজি নিয়ে কাজ করতে চান আপনি সাজেশনটা কী দেবেন তার জন্য কি আসলে এই ধরনের নলেজ থাকাটা জরুরি কি না বা থাকলে ভালো হয় কি না আমি মনে করি আপনি যেটারই উদ্যোক্তা হন সেই উদ্যোক্তা হতে গেলে বেসিক একটা নলেজ লাগবে কিন্তু সেটার এক্সপার্ট হতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনার আসলে সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আপনার প্যাশন থাকতে হবে আপনি আসলে যেটা শুরু করতে চাচ্ছেন সেটার প্রতি আপনার মায়া থাকতে হবে ভালোবাসা থাকতে হবে তারপর আপনি যদি এটার বেসিক একটা ধারণা অবশ্যই আপনার নিতে হবে আপনি যেহেতু বিজনেস শুরু করবেন এটা যতটা বেশি ডিপলি অ্যানালাইসিস করা যায় আপনার এটা ডিপে যেতে হবে যাওয়ার পরে আপনি এটা শিখে দেন আপনার একটা মিনিমাম একটা ইনভেস্ট লাগবে সেই ইনভেস্টটা রেডি করে আপনার এটা ই করতে হবে শুরু করতে হবে তবে আসলে এক্সপার্ট হতে হবে এক্সপার্ট আমি এই লাইনে পড়াশোনা করেছি সিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি বা সামথিং যে কোনো একটা ই করেছি এই এই টাইপের আসলে পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়েই যে শুরু করতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনি যে কোনো পড়াশোনা করে যে কোনো লাইনে আপনি উদ্যোক্তা হতে পারেন এটা পসিবল 
তারপরে কি মনে হয় না যে এই বিষয়টা নিয়ে কিছুটা পড়াশোনা থাকলে হয়তো আপনার হ্যাঁ এটা আমার ফিল হয় যে আসলে আমি যেহেতু আইটি নিয়ে কাজ করছি আইটি তে আরেকটু বেশি জানা থাকলে ভালো হয় আমিও জানার চেষ্টা করি আমি আইটি বিভিন্ন বইটি পড়ি এখন আমার 10টা লোক ম্যানেজ করতে হলে আমার এখানে কিছুটা তো জানতে হবে ওই কিছুটা জানার জন্য আমার কিছুটা পড়াশোনা এখন আইটি লাইনে হয়তো বা কিছু বইটি ঘাটাঘাটি করতে হয় পড়তে হয় এটাই স্বাভাবিক সে ক্ষেত্রে কাজের ক্ষেত্রে আপনারা যাদেরকে নিয়োগ দিচ্ছেন তখন কি আপনারা এরকম পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড কি আইটি সেক্টরে আছে কি না বা পড়াশোনার ব্যাকগ্রাউন্ড কি সেই বিষয়গুলো কি দেখেছেন এটা এটা আমি লিসেন্স থেকে এটা দেখছি না সর্বপ্রথম আমি দেখছি না আমি নিজে আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি আসলে রেগুলার পড়াশোনা করিনি রেগুলার পড়াশোনা করে আমি গ্র্যাজুয়েশন বা ই করে শেষ করিনি তো আমি যেহেতু নিজে আসলে রেগুলার পড়াশোনা না করে একটা কিছুতে এক্সপার্ট हार चेषा कर विश्वास करी एक मानुषे स्पेसिफिक नियोग दीब जो पजिशनटार जो नियोग दीब से पजिशन तरह कैपासिटी की क्या आम आगे जाच करी जो एक वेब डेभलपार नियोग दी जो एक रोबोटिक क्ज करार्जन का नियोग दी से क्षेत्र में देखी सेटार मध्य से कतटुकू एक्सपार्ट से जो से ही क्या एक्सपार्ट है नहीं एडुकेशनल बैकग्राउंड खूब एक देखी ना एट हमार कम्पानी एट आसले इंटरनेशनल ये लजिकल कथा तुम्हें दिए क्या तुम्हें कतटुक ठीक ठाक मत डिवर दीते देखो क्योंकि जो अकाउंट जब तक स्वाभाविक भाव अकाउंटर स्टूडेंट नीते हैं से चलो ना और अकाउंटर बहरे पढ़ाशनार बहरे एडमिन बहरे जो टेक्निकल गई नहीं तक हमारे पढ़ाशा देखार को दरकार नहीं दरकार से आसमें कतटुकू क्या करते जेहतु हमारे शेष दिखे चले एक जो जानते चाहिए यूनिक आइडिया जो कि ना क्या अपनी गाय कतरे परिश्रम कर एमप्लय आनी का नियोग दीचन सब ठीक है क्योंकि एक यूनिक आइडिया छाड़ा प्रतिष्ठान रान करा खूब डिफिकल्ट जो अपना शुरू थे छो जो आनी एडुकेशन सिसटेमे क्या करते चान और एखे एक चमत्कार एक आइडिया नहीं आनी क्या करते चान यकम आइडिया जेनारेट करार क्षेत्र में क्यी करा उचित क्यों ब्रेन स्ट्रम करा उचित बेसिकली अपर फार्स्ट अफ अल आप आइडिया जो आसने ये आइडिया आसले अपनी ट्राई कर आइडिया बेर करते पर आज जो मन है आइडिया अटोमेटिकली चले आसे अपनी जेटर प्रति इंटरेस्ट जख हबें तक अटोमेटिकली अपना एक आइडिया चले आसें जो एक टेलीविसन चैनल दीबें तक टेलीविसन चैनल आपनर एक आइडिया क्योंकि शुद्ध शुद्ध आसबें अपना यार प्रति इंटरेस्ट थकते हैं इंटरेस्ट थे दें आपनर ये आइडिया जो अपनी एक आइडिया क्रिएट करबें जो एक टेलीविसन चैनल दीब तक टेलीविसन चैने आसने की की प्रयोजन आगू नहीं तक घाटाघाटी करते हैं रिसार्च करते हैं भाव बोले समय चले गल और विस्तारित जाना सूझ छो भविष्य निश्चय से अपना प्रतिष्ठान जो अनेक अनेक शुभकामना धन्यवाद